hindi talaga tayong sumasagana sa gawa ng Panginoon. Hindi natatapos ang gawa ng Panginoon pag Sunday at sa preaching. Dapat makakita po tayo ng mga bagay na pwede pa tayong pagtiwalaan, pwede pang palaguin ang gawain ng Panginoon, pwede pang may magagawa tayo sapagkat pag nawala na po yung inspiration na yan, they you will be expired. Amen. Kasi wala nang challenge. Yeah. Amen. Dumadayo ka na lang sa pulpito para lang utubayo sa kasi pastor ka. Mahalaga na tayo po pag dumadayo at nangangaral, mayroong pang tinatawag na excitement. Mayroong pang tinatawag na hamon sa atin para po ang mga ga- mga tao natin ang gawain ng Panginoon ay lalong mahamon. Amen. 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 Mag-advance po tayo. Amen. Yes. Okay? Amen. Sapagkat nung ikaw ay tumugon sa panawagan ng Diyos, gusto mong ikaw ay gamitin ng Panginoon. Bakit ngayon parang wala ng sigla? Bakit wala ng tinatawag na apoy sa paglilingkod mo sa Panginoon? Pag tumatayo tayo sa pulpito, nakikita natin ang problema. Hindi natin nakikita kung ano pa ang pwedeng gawin ng Panginoon sa iglesia natin. May pinagkatiwala ng Panginoon. And then you will see number three, His conclusion. Yes. What is his conclusion? The Apostle Paul is, is giving us an assurance. So from what we call counsel, his advice, and then you see the challenge. Any challenge at them for you to advance. And then what we call that the conclusion, which is in verse 58. Therefore, and assurance that the Apostle Paul is giving us. Ano yung sabi niya? Your labor is not in vain in the Lord. Pastor Apollos, lahat ng ginawa na niyo sa Panginoon ay lahat ng yan is not in vain. Amen? Amen. Pastor Gomi, yung ginawa mo lahat sa Panginoon is not in vain. Kayo mga members dito, yung ibibigay niyo sa mga pastor ngayon, hindi naman po narito yan para sa ibibigay nila eh. Pastor, hindi po kami narito. Hindi kami after sa gift niya. Before. <laughs> Before muna. So why we need to aspire? Okay, look, bakit may kinakailangan strong desire tayo to achieve something high or great? Kasi po, kung nasa mission lang tayo, nangangaral tayo, nagmata tayo ng gawain, at wala tayong tinatawag na great desire to aim high. Bakit tayo nariyahan? Amen. Amen. We need to aspire. Why we need to inspire? Sapagkat pagka ikaw ay nag-aspire, you will give an encouragement. You will excite yourself. You will excite your family. You will excite your members. Kasi may nakikita na maganda. Amen. Amen. So kapag wala na tayong aspiration at the same time, excitement, encouragement, it's about time to go home. You will expire. Kung ayaw po natin, then aspire to inspire before you expire. Yeah. Amen. 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 Sa tinagal-tagal natin sa ministry, mga kapatid, kinakailangan po natin talagang pagbutin pa hanggang sa nahuling sandali ng ating hininga. Bakit? Sa kasi si Apostle Paul, makikita niyo po rito sa verses 1 to 4. Ano po ang sabi ng 1 Corinthians 15, 1 to 4? Basahin po natin. Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preach unto you, which also ye have received and wherein ye stand, by which also ye are saved, since ye keep in memory what I preach unto you, unless ye believe in vain. Uh, for I delivered unto you, first of all, that which I also received, how that Christ died for our sins according to the scriptures and that he was buried and rose again the third day according to the scriptures. Okay? Why we need to aspire to inspire before you expire? Because uh, we are the preacher preaching the right saving gospel. Praise God! 
Amen. For the right saving gospel. Right. Amen. I am here because of the saving gospel. Amen. Right. Thank God I am saved by the gospel. Yeah. Thank God I can stand because of the gospel. Amen. Thank God I can sing because of the gospel. Right. Thank God I can share the gospel of salvation Amen. because of the gospel. Amen. Thank God I am a preacher of the right gospel. Amen. 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 Napaka-privilegio natin ipinagkalooban tayo ng Diyos after Paul preached the gospel. He received the gospel. He was saved by the gospel. And he stand, stood firm by the gospel. Kaya po tayo nagpapatuloy sa pangaral. Sapagkat iisa lang ho ang ating pinapangaral, ang ibanghelyo ng Panginoon. Amen. Mula noon hanggang ngayon, hindi nagbabago ang ibanghelyo ng Panginoon. There is no half gospel. There is no, no full gospel. Okay? Right gospel meron. Right. Ang tanong lang natin mga kapatid, kaya po mahalaga na yung gospel natin. Alam niyo po, nakalulungkot sa panahon natin ngayon, maging maraming nagkiklaim na sila iligtas, pero hindi may paliwanag what gospel is all about. Amen. Why you are here? Why you are in the church? Because of the gospel. Si Apostle Paul, na-receive niya yung gospel, na siya sa gospel. Amen? Amen. Na-save siya by the gospel. Nag-save siya by the gospel. Nag-save siya by the gospel. Amen. Ano ibig kong sabihin? Tayo mga pastor, huwag tayong tumigil mag-share ng gospel. Huwag tayong tumigil mag-priest ng gospel. Huwag tayong matapapagod sa kasi-share ng gospel. Kasi that is the power of God unto salvation. Amen. 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 Hindi tayo tinawag ng Diyos sa ibang bagay sa buhay. Pero kung alam mong ikaw yung nagtas, kinakailangan nating patuloy na ipangaral ang Ibanghelyo ng Panginoon wherever we are. Maliit man, nagsisimula man tayo, patuloy nating ipangaral ang Gospel ng Panginoon. Amen! Amen. Amen. Yun naman po ang paninindigan natin eh. Pagamat marami po talagang tayo mapupusa sila ngayon, di ba? Marami na talagang mga scoffers, marami na talagang antichrist, marami na talagang mga nagpipris ng another gospel. Pero tayo yung tumanggap sa totoo at tamang ibanghili ng Panginoon, mapapagod ba tayo? Ba't mapapagod tayo? Hindi naman ga- yung gospel na yan, eh, mga kapatid, eh, hindi galing sa galing sa Diyos yan. Amen? Pag nagpipris pa ba tayo, mayroon pa bang mga tao, mga bisitang dumarating? Mayroon pa bang mga tao naliligtas? May mga tao pa bang nagpo-forward? May tao pa bang nababaptize? Mga kasama pa, ba- bakit? Kaya may church day lang sa gospel. Amen. Ibig sabihin, gawin natin ng lahat ng paraan para ang mga tao makarinig na ibanghelyo ng Panginoon. It's good to sing in the choir. It's good to be in the ministry. Pero kung mayroong pinakamagandang ministry ang lahat ng simbahan, lahat ng pastor, Amen. lahat ng mga mana ng palataya, it's no other than but to preach and share the gospel. Amen. Amen. Ang pamantayan namin sa mga magiging missionary, pastor, natawag na ako ng Panginoon. Okay? Talagang sigurado na po ako talagang magmi-mission. Titingnan ko track record mo. Ilan na naligtas simula na maging worker ka? Amen. Inaligtas ba? Ilan na nabaptize? Ilan ang Bible study mo? Sa mother church mo? Di ba ba sa'yo? Bakit anong gagawin mo sa misyon? Magkakakit ang kaluluwa. Sa, sa mother just na sa kaluokan, after three years, cut po ang support. Hindi po, nang nagmi-mission po ako, hindi ako umikot sa marami si Baan, humingi ng tulong. Tinawag ako ng Diyos. At ang Diyos ang magpapahala sa kanya. Kung may tutulong, salamat. Kung wala, salamat. E ngayon po kasi, pagka lumabas ang pinag-uusapan, support eh. Diba basta? 
Dati pagka so, lumabas ka, wala kayo na asa ang support. <laughs> Magtrabaho ka talaga. <laughs> Ngayon, pagka uh, sinuportahan mo na, pag hindi na ibigay yung kompleto, nagagalit pa sa'yo. <laughs> Karapatan mo, suportahan ako. <laughs> okay? Tapos, pagka hindi mo na suportahan, aalis ka. Sa pastor mo, mayroon bang gumawa sa inyo? <laughs> Nakalulungkot. <laughs> Maraming sama ng loob to si Pastor. Maraming hukot eh. Hindi <laughs> talaga, habang naman tumatagal ka talaga, iintindihin mo talaga. Maraming hukot talaga. Pero tutuwa ako kasi ito si Pastor Gomi. Talagang, hindi ito, bagamat nagsashare to ng problema, pero hindi ko nakita malungkot to. Laging nakangiti eh. <laughs> Hindi ka po, tingnan nyo, mukhang bata pa. <laughs> <laughs> Hindi ka na tayo 50 years old, eh, no? 60 years old. Senior na pala. Senior na pala? Senior na pala. Senior na pala. Senior na pala. lang. Pero sa, ang, ang kasarapan po dito, laging nakangiti. Kahit yeah. yeah. na Lord. Kahit masama na loob, nakangiti pa rin. Uh, Kahit maraming bayan rin, bakit nakangiti pa rin. <laughs> okay? Regis. Hello, <laughs> 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 Ano interpretation mo rito? Kaya mo kami sa kakarili, kaya sa akin. Nung nagpimission po talaga kami, doon, nandun ang bahay namin, nandun. Walang privacy talaga. Talagang house just garage. Nagsisimula ka. Pagka umuulan, pasambasa kami. Pagka yung mga ano namin, mga upuan, dilapidated. Wala, walang lupa, walang building, walang bahay, walang membro, wala lahat. Lahat, wala. <laughs> Ngayon may support na may angal ka pa eh. <laughs> ang tagal-tagal na nga ka na sinusuportan. Hanggang ngayon, sinusuportan ka. Bakit ng pastor mo eh, bakit ng miyembro mo eh. Kami po, after the release, wala na eh. Okay? Now, balik tayo sa panaginip. Ano interpretation mo? <laughs> Pagka si Ben Bamjirin at nagsabi sa'yo, na naginip ako kagabi. Pangungod yan, mahal. Tapos <laughs> <laughs> sabihin mo, pangungod. Ang gagaya dito. Kaya ka dinidiscari sa mga asawang pasto. Ang bira ka. Um, Susubukan kita kay Adalisa. Sasabihin ko, bangungod yan. Sabi ng pasto, matalino pasto eh. Kaya nga naging pasto eh. Okay? Let's see. On your birthday. Yeah. Wow! Well, pamayon. Ang tindi. Hindi natin saka, dumapit ang karawan ni Mrs. Ano? Sabi ng sabi ng pastor, ah, ito na. Ang higala ko siya, nakalagay sa malaking box. Wow! wow. Amen. Wow. Dumating na ang araw ng iyong karawan. Ito na ang surprise ko sa'yo. Nang binuksan niya, libro ang nakuha. At ang nakuha, eh ano? How to interpret your dream. <laughs> Kaya dapat kayo minsan magbasa kayo ni Lipo How to interpret yun <laughs> Alam nyo, ang isa sa mga puso mo Salaga sa mga asawa ng pastor Siya absorber kayo ng ministry At huwag nyo, huwag nyo sasabihin mga pastor Lalo sa mga ministry Ikaw talaga ang dahilan Dinadyablo mo mo kayo Hindi <laughs> tayo pinagpapalo ng ganyan Huwag mo sasabihin yan sa misis mo Ha? Pag umatalino ang mister mo at sumagot sa'yo, ikaw kasi ang ama ko. <laughs> okay? Huwag niyo sasabihin, galit na galit ka, nag-aaway kayo mag-asawa, sasabihin mo, ikaw talaga kontra ka palagi. Ginagamit ka ng kaaway. Buti ka, ginagamit lang ako. Ikaw, ama ko. <laughs> Nakalulukot pa nga ako, Ted. Diba? Na ang buhay natin sa ministry, talaga yung na, naapektuhan tayo. Ito lang ko talaga wala problema sa asawa. Hindi nyo. Kahit, kahit minsan hindi sila nagkakalitin, kaya nakakiti pa rin. Kahit kaya nagkakawin sila wag isa, nakakiti pa rin. Kasi ang buhay nito, kaibigan ko na ito eh, talagang 
Hindi halata. Pag lagi ka nakikita, hindi halata may problema ka. Ha? So, yun po yun. Because we as a preacher are preaching the right gospel. Right? Gospel. Okay? Saving gospel. Amen? Amen. Ang gospel ng Panginoon hanggang ngayon is still saving. Amen. Kaya excited tayo sa mga naliligtas. Amen? Amen. 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 Hindi lang basta yun nag-profess. Hindi lang basta maganda yun nag-profess. Maganda yung umatin. Maganda yung may pinigay ka. Pero maganda pa rin yung bunga ng gospel. Amen? Amen. Yung mga tunay na naliligtas. At nakita natin yung mga tao yan, sila po ay lumago nanindigan, naturuan, natuto, tumibay, at nanatili sa simbahan at sila'y nagiging pagpapala sa gawain ng Panginoon. Alam niyo po, kamusta na ang excitement natin pagdating sa saving gospel? Uh, last two years ba Last three years. Pandemic, no? Three years yun, magiging. Talagang hirap tayo, right? Lahat naman tayo na back on. Yung iba talagang super affected. Bakit? Wala ng service, wala ng offering. Gutom. Hirap talaga. Nung pandemic. Okay? Maraming nagkaroon ng problema, maraming nawalang mga membro, maraming umuwi ng probinsya. Naapektuhan doon ba kayo? Oh, pero iba, hindi halos naapektuhan. Naapektuhan, pero maliit lang. Pero sa iba, talagang apektado apektado ang attendance, ang giving, lahat ng bagay. Magiging, hindi ka makapag-ibita, hindi ka makapag-ibita. Kasi talagang komplikado, bawal na bawal. Pero at least nanatili po tayo. Amen. Alam niyo po, after three years, maraming mga problemang dumating ng pandemic sa church. Pero kung ano-anong, kasi ang may membro, hindi nakakatinan ng church, kung ano-ano napapanood. Sino-sino pastor? Ay, ba't iba doktrina ngayon ang ano? Ang bira. Pagkatapos nun, ikaw na inaaway. Naitindihan niyo po ako? Iba't ibang katuluan? Okay? Sabi ko, Lord, hindi kami titigil sa papanalangin. Kaya po, ang ginawa namin, journey beyond limits. Ibinigyan kami ng Diyos ng talata, ng panalangin ni Jabez. O, oh, extreme tayo. Gawa tayo ng paraan. Hindi kami nag-stop mag-pray, hindi kami nag-stop mag-service, hindi kami mag-stop mag-soul win, kahit saan. Marami na aligtas through online. Lahat po ng bagay ginawa mo para kahit may raw, marami kang problema, may nawawala man, may nagwawala man, okay? Sa, sa mga miyembro, ang kinakailangan mo ay magpatuloy. Magpatuloy sa pangaral ng Ebanghelyo. Pag tinigil mo niya, walang mahaliligtas. Walang maaamon, walang magsusubo ng buhay sa ministry, walang magiging bunga. At ma- ang mangyayari yan, mamumoblema ka, tatanda ka, may stress ka. At ang kinamamatay na maraming pastor, hindi sa sakit. Eh ko, sa mga tumandang pastor, kamusta na po ang health insurance natin? Kamusta na po ang insurance? Pag namatay po ba tayo? Huwag nawa ngayon. May St. Peter. <laughs> Nagbibenta rin yata ito na St. Peter. May St. Peter. May insurance ka na ba? Nakapag namatay ka, yung asawa mo hindi kawawa. Pastor, hindi pa ako mamamatay. Sino may sabi sa'yo? Oo. Oh. Kahit pastor ka, hindi ka mamamatay. Ano kay mortal? Kahit bata ka, mamamatay ka eh. Okay? So, dapat mo rin pagandaan on the other side. May realidad ng buhay. Kaya maraming mga anak ng pastor ay magpastor eh. Mapahala tayo kung may mga anak tayo ngayon nagpapastor. Pero karamihan ng mga anak ng pastor ay magpastor. Kasi naranasan yung pait. Kasi nasabi ng mga pastor, pag kami pera kami, ang inuuna simbahan. Pag kami pera kami, inuuna gawain. Pero kami walang makain. You see? Ano ba gawin natin? Patuloy lang tayo mag-preach ng gospel. Mayroong mga naral, katulad ni Apostol Pablo, na naging hamon sa atin sapagkat sabi niya, pinaniwalaan niya ang gospel, pinirich niya ang gospel, nanindigan siya sa gospel. At yun din ang ating tinanggap. 
Amen. Diyan tayo naligtas. Tama? Right. Yan ang ipinapangalan natin. Yan ang pinaniwalaan natin. Yan din ang tinatayuan natin hanggang ngayon. Right. At nabubuhay tayo sa gospel ng Panginoon. Amen. 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 You see that? Number two. Alam kong gutom na ho kayo. Ha? Walang problema? O gawin natin pong tatlo lang po. Sa pagkat sinabi niya, tat, ano, Okay lang. Gawin natin pong sampo. <laughs> Because we are the preacher preaching the right or the real gospel. The real or right saving gospel. Number two, because of the power resurrection of our sovereign great God. First Corinthians chapter 15 verses 6 up to verse 57. Tidiyo sabi ng verse 9, Basahin lang natin po ito, no? For I am the least of the apostles that am not meet to be called an apostle because I persecuted the church of God. You know, ang resurrection ni Jesus Christ, yan po ang divine attestation na talagang yung kanyang sinabi at yung kanyang ginawa, okay, ay makatotohanan na totoo. Amen. Sapagkat kung walang resurrection, still we are in sin. Yeah. Ang ating pananampalatay ay walang kabuluhan. Yeah. Ay, hindi niyo po ako? Yeah. We are still dead. Walang kwenta po itong gagawin po natin ito kung hindi siya nag-resurrect. Yeah. And thank God, mga kasama at mga kapatid, mayroong powerful resurrection ni Jesus Christ sa atin. Kaya nga po, nung magkasakit ako, Pastor Apollos, ng liver problem, Tuway sa ako na operahan. Okay? Yung na problema, pag tayo pastor na operahan, pagka ho, malaki ang tiyan ng pastor, prone tayo sa liver, abscess, and cirrhosis. <laughs> <laughs> Hindi. Dati po, malaki tiyan ko. Magka-diet na po. Huwag kang lumit. Kaya tigilan nyo na. Tigilan nyo na pag-inom. <laughs> ha? Tigilan nyo na. Kaya, minsan na pag nagpipris kayo, para kayong lasing. Di ba? Hindi nyo, may hangover pa kayo. Tinamaan <laughs> kami. <laughs> Hindi po realidad, mga doktor. Kasi nung magkasakit po ako ng liver abscess, malaki po talaga dyan ko. Kasi po, uh, nung magkaroon ako ng liver acid, tumigil na po ako sa pag-inom. <laughs> you see, kung nung kasakit ako, o, papaano, pag nagkasakit ka, sino po problemahin mo? <laughs> Alam niyo po ba, kung nung magkaroon ng ginasus ko, nung magkaroon ako, operation twice, almost a million. Eh, paano kung wala kang insurance, wala kang mga miyembro tutulong sa'yo, sino lalapitan mo? PCS mo. <laughs> pero ayaw mo ng sugal. Pero kung mo ng ano. Oh, yeah. oh, you see? Malasakit. O oh, iba naman, walang malasakit. Ito mo yun. I mean, tayo, mga miyembro, naintitiyan nyo ng pastor, hindi po mga bata eh. May panahon talaga magkakasakit eh. Dapat pinaghahandaan talaga natin eh. Binibigyan nyo ng insurance yung, yung pastor. Hindi yung pag namatay siya, kawawa yung Saan siya titira? Eh kung may bago ng pastor. Maliban na lang talaga kung talagang may, may roong enough room para tumira yung asawa. Pero habang buhay siya. Paano pag nawala na siya? Kailangan ko talaga isecure mo yung tahanan ng pastor. Okay? Hindi po sapagkat, ano lang, covetousness. Kung di realidad, right. ng buhay ng pastor at asawa ng pastor. Sana, Habang buhay yung pastor, hindi mamamatay, hindi magkakasakit eh, at darian siya eh. Diba paano pag nawala? Di ko mawawa naman niyo yung pastor, ay yung asawa, at yung mga anak. nag enjoy ka na sa langit, pero yung mga asawa mo rito, naghihirap pa. Di ba? Kaya nga sinasabi ko po sa inyo, kaya po dapat talaga, mag-herbalife ka. <laughs> Para humaba buhay mo. Hindi, hindi, hindi. Diba, nag-ano yung mga pastor? Ambiyan, nakita tayo sa langit ha. Ba't ang tagal mong dumating? Yung dalawa, na, dalawa niya kaibigan pastor, nauna na ron. Tapos uli siyang dumating. Ano ba ang sekreto mo? Kasi hindi kasi kayo kumakain ng gulay. 
Hindi kayo nag-hair ba life? <laughs> yung pala sekreto, kaya tumagal ang buhay niya. Hair ba life? Yung mga gulay-gulay. Alam niyo po, nung ako yung magkasakit sa liver abscess, ang ginawa ko, nag, ano ako lang, ano, nag-dye talaga, ah, lahat ng bagay, lahat ng pwede mong itimpla, like, lemon, bawang, sibuyas, kailangan mong dumali yung liver mo. Kasi mother of all sickness. Okay? Na-operan ako twice. Alam niyo po, din, din, dinala ako sa St. Luke's. Pagpasok mo pa lang, eh, 60,000 ka agad, admittance pa lang. Doon ka pa lang sa emergency. Ha? Pag nandoon ka, 60,000 ka agad. Eh, wala pa pa sa room, wala pang doktor. Nakahiga ka. <laughs> Nakahiga ka lang, nagbabayad ka na. Oh, you see? Ano yung ibig ko sabihin? Narilitad ang buhay ng pastor eh. Panay, panay salita tayo ng Diyos, panay preaching, pero yung kalusugan mo, yung pamilya mo, yung iniisip. Kasi nga, by faith lahat tayo eh. Okay? Kasalanan ba na pagka ikaw ay nag-secure ng lahat sa family mo, hindi na by faith? Hindi naman siguro, mga kapatid. Hindi ka lapisan. Eh, kung 24 years na kayo, 40 years na to sa ministry, okay, uh, hanggang kayo na ba tatagal to? Wala. <laughs> Wala. Mag-expire na. Huwag kinawin pa nag-pray na expire na to. Kaya huwag... Huwag din na itong masamain at uh, stress itong buhay ng kaibigan ng kong pastor. Oh, yeah. oh. <laughs> hey, Paligayahin nyo, pastor. Paligayahin nyo. Dali nyo sa sauna. <laughs> Masarap po nasa ministry. Amen? Nag-i-enjoy tayo. Makasama natin yung pamilya natin, mga membro natin sa ministry. Tignan si Pablo. Sa, sa great accomplishment niya sa gawain, sa pinasabi niya, I am the least of the apostles. Amen. Sabi niya nga, hindi ako tarapat dapat tawagin apostol eh. Because I persecuted the church of God. Amen. Eh tayo, wala tayong pinersecute. Eh, pinersecute lang natin yung, yung langgam. Pero yung simbahan, wala tayong nakarang. Nakara, hindi tayo nakapatay, hindi wow. tayo nagpakulong, hindi tayo pumatay ng ano, ng, di ba? Ng Stephen. Amen. Yeah. Eh, hindi siya ka dapat dapat talaga eh. Pero biyaya ng Diyos eh. I am what I am because of the grace of God. Kaya nga po yung gospel at yung resurrection ng Panginoon. Kaya nung nagkasakit ako, sabi ko, Panginoon, kung time ko na, kunin mo na ako. Ay yung um, ma- mahirapan ng asawa ko. Pag nasoob yun sa hospital, umaawit ang asawa ko. Habang umaawit, umiiyak siya. I don't want to see my wife suffering like that. Pero biyaya ng Diyos, binigyan ako ng Diyos ng kagalingan. Okay? Parang wala nangyari. Pero alam niyo po, mahal magpa-doktor, mahal, ma- mahal, mahal ma-hospitalize. Masakit. Okay? Bunga noon, hindi mo alam kung makakabalik ka pa sa minis. Kasi pagka nakakasakit ng pastor, minsan may ang simbahan, nakakaroon ng problema. Kung kayo lang kami sakit, saka nagkaroon ng problema simbahan. Really, that po is nasabi ko po sa inyo. Kaya kinakailangan talaga maging matatag. Hindi mga kilos. Kung pwede nga lang, healthy lahat tayo, eh, di ba? Eh, really, that talaga ng ministry. Hindi pwede na buburyong tayo. Si Pastor Willie, namatay ng asawa. Okay? Nagkahanap ka ba? <laughs> Mayroon ka na ba? Ha? Wala pa. Malungkot balisa. May hirap na nga, namatay ka ng asawa. May hirap na wala ka ng asawa. May hirap yung pinatay mo asawa mo. <laughs> sa sama ng loob. <laughs> Masayahin yung asawa ninyo. Okay? Huwag yung palungkotin yan. Huwag yung pagdating sa bahay. Ministry pa rin, problema pa rin. Pag nasa bahay na ho kayo, kayo nalang mag-asawa, enjoy nyo. Yes. Pwede ba naman sa simbahan? Problema nyo, pag sa bahay, problema nyo pa rin ang simbahan. Enjoy nyo naman yung family nyo, tama? Yeah, yeah. Yung funding ninyo, maging maayos. No? Ha? Amen? <laughs> yung kaibigan ko talaga, talaga natutuwa ako. Muli nyo, sa yung... Kaya naman kang Benjamin. Hindi, ito totoo lang po. Biyaya po ng Diyos na nakatayo po ako sa inyo. Alam niyo bakit? Yeah. Kung namatay na po ako, sabi ko, Lord, hindi magiging masaya langit kung hindi ko makakasama si Pastor Willie, si Pastor Michael. <laughs> Mas maganda sabay-sabay kami. <laughs> Kaya di pa ako kinuha ng Panginoon. Mambira kayo. Gusto niyo paunahin niyo kaagad ako? 
Ay kung wala po nung mga pagsubok na yan, hindi ko mamimit po si Ate Tina na nag-sponsor dyan sa San Pedro ng milyon-milyon na nagdadala ng pera sa isang, sa isang, ano yan? Sa sakay ng pera? Sa armor van? Doon tinakarga ang milyong-milyong pera. 30 years ago, okay, mayroong isang cute, cute na yung people na nadala ko sa Panginoon. 30 years ago. Na ngayon, siya yung pong isa sa mga pinagtitiwala ni Pastor Trevor sa North Valley, si Pastor Alvin Martinez. Yung song leader. Pastor niya sa Sunday School at professor niya sa Tapos, hindi ko siya, hindi ko kilala si Ate Tina. E una, hindi ako nangangarap pumunta ng Amerika para isuportahan ako. And lo and behold, yung palang Ate Tina, sa pagkatipin ng anak sa Bambang Bulacan, sabi niya, nakita niya yung prosesyon sa Bambang Bulacan. Bulacan, Bulacan, is a religious Catholic country. Ah, uh, ano, place. Sabi niya, hanggang ngayon ba, Diboto pa rin sa mali. Sabi, bulto ang mga taga-bambang. Sino ang pupwedeng tumulong sa akin para magkaroon ng gawain sa bambang? Amen. Okay? Si Pastor Alvin, hinanap ako. Pastor, nasaan ka na? Nandito pa rin. Tall, dark, and handsome pa rin. Amen. <laughs> <laughs> Meron ka ba USB sa Meron? Punta ka rito, mag-uusap tayo. Amen. Yun lang po, kasaysayan. Kaya po, ganito ang prinsipyo ko sa gawain. Katotohanan naman po ito. Kahit gusto mo, ayaw ng Diyos. Hindi mo niya. Kahit ayaw ko, pero gusto ng Diyos. Amen. Mangyayari yan. Amen. Magtiwala ako. Kasi makapangyarihan ng Diyos. Amen. Kung yun ang... Kaya nung magkasakot sa liver, isa sa pasto sinabi niya sa akin, sa Roman chapter 8, kung ang Panginoong Isus binuhay ng Espiritu mula sa pagkapatay, pagkamatay, at binangon sa liber, binigyan ng immortal body, yun ding Espiritu na nakatira sa iyo, sa katawan mo, siya din ang bubuhay sa iyo. Amen. Oo nga, no? Panginoon, Isang taon na ako may sakit sa liver. Yung po bang pumapayat ka without effort pagkasakit sa liver? Biyaya ng Diyos. Sabi ko, Lord, pinangawaran ko yung pangako ng Diyos. Lord Holy Spirit, nakatira ka sa katawan ko. Huwag nang gagayahin to kasi yung case-to-case basis naman. Okay? Pero dumaan po ko sa proseso. Kasi twice ako na-operan eh. Nung pangalawa, nasa Makati Med na ako, nag-50-50 po ako. Kasi kailangan magkaroon ng blood transfusion. Nag, ano po, nag-bleeding ang liver ko. Pinakamalaking organ natin yan, nandito sa kanan. Okay? So, pag iingatan mo talaga yung health mo, magsasuffer ka talaga, mahirap po, masakit. Ang magkaroon ng liver abscess. Liver abscess pa rin yan, hindi po liver abscess, ano pa, cirrhosis of the liver. Hindi po yan bukol pa. Okay? Kaya hindi ko umiinom, pwede ka magkaroon ng bukol sa liver. So, you see, kaya po talaga, ang biyaya ng Diyos. Kaya sabi ko, mamamatay ako, pero alam ko mabubuhay ako maguli. Pero Panginoon, kung hindi man ako mamamatay, pero pagagalingin mo ko, hayaan mo yung banal na espiritu magpagaling sa katawan ko. Kaya po, biyaya ng Diyos, nakatayo ako sa inyo yun, patutuo na iyan ay kapangyarihan, biyaya ng Diyos, kung bakit patuloy tayong maglingkot sa Panginoon. Amen? Amen. 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 Alam ko mabubuhay ako magli. Alam niyo po, lagi kong pangarap sa Panginoon, sa tuwing tutuyo, tatayo sa pulpito, hindi ko hinihintay ang six feet below the ground. Ang hinihintay ko palagi yung pagtunog ng patakat ng Panginoon. Amen? Amen. At kung mamamatay man ako, mamamatay man tayo, pero alam natin may pagkabuhay na maguli. Amen? Amen? At yun yung victory po natin over death. Amen? Amen. Sa buhay na ito, pinakamapalad na po tayo. Amen. Nangangaral ka na ng Ibanghelyo, naniligtas po yung mga tao sa pamagitan ng pangalan ng Ibanghelyo. At the same time, alam mong, alam mong lahat ng ginagawa mo sa Panginoon, 
yung resurrection ng Panginoon ng dahilan kung bakit lagi tayo dapat buhay. Yes. I serve a risen Savior. Yes. He's in the world today. Yes. Yeah, I know that He is living whatever man may say. Yes. Amen. Amen. Yeah. Just keep on my brothers and sisters. Amen. Aspire yeah. before you expire. Amen. Continue to aspire, to inspire before you expire. Hindi ko inihintay ang libingan. Hindi ko inihintay yung mga dumadating na problema kasi darating yan. Pero mga kasama at mga kapatid, I've been preaching the powerful resurrection of the Lord Jesus Christ. Ay. Kaya nung last January, March, nagpunta kami sa North Valley, namatay si Ate Tina. Pero ang simbahan sa Bangbang, naitayo. Amen. For one year, we baptized 200 people. Wow. Okay? Mostly mga classmates niya na nandoon, na naligtas. Mga deboto sa Catholicism. Naipatayo yung building 40 million. Wow. Amen. Just in the span of almost a year. Nagkaroon ng pastors and workers conference. Sabi niya nga, Yung ipinangako, lahat napunta. Wala ako akong kinuha, wala niya ano paman. Ang trabaho ko lang maging blessing sa mga pastor. Amen. Ibigay yung nararapat sa mga pastor kasi hindi sa iyo yan. Amen? Amen. Nakatutuwang isipin, mga kapatid, paano ka pinagkakatiwalaan na pangyayon. At sin encouragement sa buhay natin. Let's go on. Last na ba the list? So, tatapusin ko na po ron. Pangatlo, ano yung una natin? Because we are the preacher preaching the right or real saving gospel. Number two, because of the powerful resurrection of our sovereign great God. Number three and last, because of the promised return and glorification of the same. Amen. Amen. Behold, I show you a mystery. Verse 53. We shall not all asleep. But we shall all be changed Amen. in a moment, in the twinkling of an eye, in the last trump, for the trumpet shall sound and the dead shall rise, shall be raised incorruptible and we shall all be changed. For this corruptible must be put on incorruption and this mortal shall be put on immortal, then shall he be brought to pass the saving that is written, death is swallowed up in victory. Or death, where is the sting of grave, where is the victory? Amen. The sting of death is sin and the strength of sin is the law. But thanks be to God. He giveth us victory through the Lord, our Lord Jesus Christ. Amen. Therefore, Amen. therefore, my beloved pastors, Amen. missionaries, brethren, Amen. Amen. Be steadfast and movable, always abounding in the work of the Lord. For as much as you know what? Your that your labor is not in vain in the Lord. Why? Your labor will be recorded. Your labor will be recorded. 2 Corinthians 5.10 and Romans chapter 14 verse 10. Lahat ang ginawa natin will all be recorded. Amen. Thank God. Thank God. Good or bad. Everything will be recorded. Amen. Okay, huwag ka magtatapo. Lahat ang ginawa mo. Parang walang bumaba sa'yo. Parang walang ganito. Nate, I want you to notice. Ang sabi ng Bible, your labor is not in vain. Why? Because Everything was recorded. Number two, it will be recognized and remembered. Pastors, Hebrews chapter 6 verse 10. Ano sabi ni Hebrews 6 10? For God is not unrighteous. What? To forget your work. To forget your work. Ulitin ko to forget your work. And what? Labor of love, which ye have showed toward His name, in that ye have ministered to the saints and do minister. Oh, nakakapagod. Minsan nakaka-stress. Minsan nakalulungkot. Minsan ay natin tumayo sa pulpito. Minsan discouraged po tayo. Pero mga kapatid, alam mo, your labor, your work is not in vain in the Lord. Why? You do it by love in the name of the Lord Jesus Christ. Keep on ministering. Amen? Amen. Minister of God, keep on ministering. God's people continue to encourage your pastor by your service. Amen? Amen. Be faithful. Amen. And last but not the least, you will be rewarded. Amen. Not only it will be recorded, it will be recognized and remembered. 
you will be rewarded. Matthew 16, 27 and Revelation 22, 12. For the Son of Man shall come in the glory of His Father with His angels. Amen. Ano sabi ng Bible? And then, He shall reward every man according to His works. Alam natin na ang work natin will be rewarded. Ang salvation, hindi by reward. It's a gift. Amen? Amen. Amen. Kaya sabi ng Revelation 22.12, Behold, I come quickly. And what? My and my reward is with me. Kaya yung mga temporary reward o uh, award natin dito sa lupa, enjoy mo lang. Pero the greatest joy that we have, ang sabi ng Panginoon, and His reward, my reward is with me. Personally, si Jesus kaysa magbibigay sa iyo ng kanyang reward. Ibibigay niya, given unto me. To give every man according as his work shall be. Kaya may James 1.12. Ano yung tawag natin dyan? <coughs> Crown of life. Those who suffer for the name of the Lord Jesus Christ. Bibigay yan para sa mga sufferers. James 1.12. Blessed is the man that endure trials. For when he is tried, he shall receive what? The crown of life. Kaya yung mga sufferings natin din sa lupa para sa pangalan ng Panginoon. Mga kapatid, it's a crown of life. Ano pa? Yung 1 Thessalonians 2.19. Ano yun? Crown of rejoicing. Ito yung mga soul winners. For what is our hope or joy or, or crown of rejoicing. 1 Corinthians 9.24. Incorruptible crown. Ito yung para sa mga strivers. Takbo lang. Amen. Hanggat hindi dumarating ang Panginoon, reach the finish line. Amen. Kaya nga, aspire to inspire before you expire. Amen. Hindi pa dumarating ang Panginoon para manghina ka. Hindi pa dumarating ang Panginoon para tumigil ka. Keep on aspiring. Keep on inspiring. Amen. Because one day you will expire. Your breath will expire. Your strength will expire. Everything will expire. Keep on! Amen. Amen. Keep pressing on! Amen! Amen. Amen. Bakit? May crown o oh, incorruptible crown. 2 Timothy 4, 8. May tinabi naman crown of righteousness. The second coming of the Lord Jesus. Those who love the second coming of the Lord Jesus Christ. Now we are in the series of revelations sa aming church. If we talk about a lot of things about sa pagbabalik ng Panginoon. Amen? Amen. 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 Signs of the time is everywhere. Redemption draw at night. Amen. It might not be today. It might be tomorrow. It might not be in the morning, in the afternoon, or lunch. It may be soon. But Jesus Christ is coming back. Amen. And His reward is with me. And He will give every man according to His work. Amen. And last but not the least, the crown of glory. First Peter Bible, the shepherding. I need to be faithful as a pastor. I need to be faithful every time I preach the word. Every time I will preach to the people. In and out, kinakailangan ako maging matapat na pastor. Feed the flock of God. Fight the flock of God. Amen. 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 Love the people of God. Why? We need to do that. Amen. We need to stand firm. Be steadfast. We need to stay faithful and movable. We need yeah. to strive fruitfully, always abounding in the work of the Lord. Why? Because there is a song that says, It's not in vain. Amen. We have labored in the vineyard of the Lord. Amen. And it seems the world has stolen our reward. But God has not forgotten. And when He calls us home, we'll receive eternal treasures and place in honor near His throne. It's not in vain. It's not in vain. We serve a risen Savior. Jesus rose and raised. The heavens cheers us all. We do not walk alone. Our labor, our witness, our 
I don't know what's going on sa buhay mo, sa family mo, sa ministry mo. Troubles may come. Tears may be. Temptations are there. You're not alone. We've been there. And we will go through that kind of trials and temptations. Sa lahat ng mga membro ng Sword of the Lord, pray for your pastor. Akit kayo sa pulpito, pray for your pastor. Pray for Ma'am Jenny. Akit kayo rito. Pastors, hindi ko alam kung ano ang pinagdadaanan niyo. Maybe we're enjoying God's grace ng Panginoon niyan. 